E, Mimi naitwa Sangu Joseph na hii ni YouTube ya Safi Radio kama kawaida ambao tumekuwa tukiletea maendeleo ya interview mbalimbali mbali na watu mashuhuri ambao wamebahatika kulitumikia taifa letu. Leo tupo na mwanarakati, tumite mwanarakati mstafu au mwanarakati mbobezi anayefahamika kwa jina la Mama Helen Kijo Bisimba. Yeye alishekuwa tuseme kigogo ama alishekuwa ni mkurugenzi wa taasisi ya kutetea haki za binadamu LHRC kwa hapa Tanzania. Mama kwanza heshima yako. Asante na shukuru. Salama. Hivi nikikuita Kigogo na kuwa napatia na kukose. <laughs> Mwenzangu hilo neno hilo jina. Hizo <laughs> kweli Kigogo. Hapo ukiangalia kwenye mitandao kuna mtu anaitwa Kigogo. Sijao kanifananisha naye. Sio mimi sio Kigogo. Mimi ni mama. Wewe ni mama. Yeah. Sawa kwa mtu akikuita Kigogo unaona na ukubaliana naye kabisa. Ah, mimi sio Kigogo. Mimi ni mama. Ya yeah. kama kwenye taaluma mimi ni daktari. Daktari kwa maana wa wa PhD wa mm. PhD manake. Mm. Ah sawa. Ama tuanzie hapa. Umetoka kwenye kipindi cha dadas na umejaribu kueleza namna ambavyo una, unaishi sasa hivi kama mstafu baada ya kutumikia taasisi ya kutetea haki za binadamu kwa hapa Tanzania. Hebu tupe maisha yako sasa hivi ya ku staff. Yanaotofauti na maisha kabla uja staff. Ah maisha ya ku ni mazuri sana kwa sababu kwanza una unapanga mwenyewe muda unataka kuamka mambo unataka kufanya kwa siku wapi uende au siende yani una uhuru wa kupitiliza ya na maisha ya kustaafu kwa kweli na tamani watu wapate muda ya kustaafu kwa sababu ukistaafu sio kwamba ufanyi vitu lakini unavifanya kwa muda wako wazungu wanakuambia at your own pace Ya kwa hiyo inakupa amani sana unatulia sana lakini wakati wa kazi unajua lazima uamke wakati fulani hata kama ulichelewa kulala lakini saa kumi na moja lazima uamke ujiandae ili ufike kazini kabla ya saa mbili. Kwa hiyo maisha hayo yamebadilika kidogo. E, sana yani tusemini sana sana kwa sababu sasa hivi na uhuru mwingi. Nafanya vitu vingi ninavyovipenda kwa wakati naopenda. Mfano mimi ni mwimbaji wa kwaya. Nilikuwa kazini wakati mwingine nakosa muda wa kwenda kufanya mazoezi lakini sasa hivi ah naenda zangu kwa raha zangu. Muda ninaotaka nafanya narudi ya na vitu ninavyotaka kuvifanya kwa mfano siwezi kuishi tu bila kufanya kazi kwa mfano ninaandika kwa hiyo ninajipa muda gani nikae niandike kama nataka kuangalia mambo ya bustani zangu niangalie sangapi vipi kwa muda nataka kwenda kumsalimia mtu naenda kwa wakati naotaka lakini ulipokuwa kazini lazima ama ni weekends na hata weekends nyingine una kazi au ni jioni saa za kazi lakini sasa hivi muda wote unaweza kufanya chochote ndio maana hata saizi umeniona niko hapa nilikuwa kazini ingekuwa ni ngumu kidogo Sawa, ongea kwanza kama maisha ambayo unaishi sasa hivi kama mstafu. Nachotaka tufahamu pia ya tupe utofauti wa taasisi iliyokuwa kiongoza wakati wako wewe ukiwa kama mkurugenzi na sasa hivi chini ya anahenga. Kuna utofauti gani wa kiutawala, namna ya uchukuliaji wa mambo, namna pia utetaji wa haki za binadamu? Nadhani mambo yamekuwa tofauti kidogo. Kiasi ambacho sasa hivi wanazungumza sana habari ya kushirikiana na serikali. Sasa kushirikiana na serikali ni ngumu kwa sababu yeye ndio huyo unataka sasa ambaye unamtask una, una alafu sasa huyo huyo muende kushirikiana sasa kama amevunja haki ya mtu mnashirikiana wakati aliivunja kwa makusudi sa nyingine kwani kuna tatizo kwamba taasisi kama taasisi kaamua kushirikiana na serikali ili mwisho wa siku waangalie labda wapi ambapo serikali inakosea na mwisho wa siku uweze kupatikana mwafaka hakuna hakuna shida hata kidogo kushirikiana na serikali ni vizuri hata sisi tulishirikiana tulianza na ushirikiano mkubwa sana na serikali na hata kama unafahamu tulikuwa hata na e, makubaliano na polisi kwamba polisi wakiona mambo ambayo yanatufaa sisi watuletee na sisi tukiona mambo ambayo polisi yanawafaa wao tuwapelekee tulifundisha polisi karibu nchi nzima kwa hiyo sio vibaya kushirikiana isipokuwa ni pale ambapo mnashirikiana alafu unastukia panatokea kitu 